প্রিয় শিক্ষার্থীগণ আসসালামু আলাইকুম আমি প্রফেসর পারভিন সুলতানা হায়দার ঢাকা কলেজের অর্থনীতি বিভাগের অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি ঈদের ছুটির বেশ কিছুদিন পর আবারও আমি তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি লিনিয়ার প্রোগ্রামিং চ্যাপ্টার নিয়ে ইতিপূর্বে আমি তোমাদের এই চ্যাপ্টারের গ্রাফিক্যাল পদ্ধতিতে একমাত্র কার্যক্রম সমস্যার সমাধান করিয়েছি এবং সিমপ্লেক্স মেথডে সর্বোচ্চকরণ সমস্যা করিয়েছি আজকে আমি তোমাদের সর্বনিম্নকরণ সমস্যার সমাধানটা করে দেখাবো তোমরা জানো যে সিমপ্লেক্স পদ্ধতিতে একমাত্র কার্যক্রম সমস্যার সমাধান করার জন্য বেশ কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করতে হয় তার মধ্যে প্রথম ধাপটি হলো যে বাধা শর্তের অসমতাকে সমতায় আনার জন্য আলগা চলক যোগ অথবা বিয়োগ করতে হয় আমরা জানি যে সর্বোচ্চকরণ সমস্যার ক্ষেত্রে বাধা শর্তগুলো লেস দেন অর ইকল টু চিহ্ন যুক্ত হয় সেক্ষেত্রে বাধা শর্তের অসমতাকে সমতায় আনার জন্য আলগা চলক যোগ করতে হয় সর্বনিম্নকরণ সমস্যা যেহেতু সর্বোচ্চকরণ সমস্যার বিপরীত সমস্যা এক্ষেত্রে বাধা শর্তের অসমতাকে সমতায় আনার জন্য আলগা চলক বিয়োগ করতে হয় অর্থাৎ সর্বোচ্চকরণ সমস্যা এবং সর্বনিম্নকরণ সমস্যার ক্ষেত্রে সমাধান প্রায় একই রকম পার্থক্য হলো এটি যে এখানে আলগা চলক বিয়োগ করতে হয় এবং সর্বনিম্নকরণ সমস্যার ক্ষেত্রে ম্যাট্রিক্স গঠনের পর ম্যাট্রিক্সটিকে রূপান্তর করতে হয় তা আমি এখন তোমাদেরকে সর্বনিম্নকরণ সমস্যার সমাধানটা করে দেখাবো তো প্রথমে আমি সমস্যাটি লিখছি বোর্ডে তোমরা খেয়াল করো খেয়াল করো আমি সর্বনিম্নকরণ সমস্যা বোর্ডে লিখেছি এই সমস্যাটিতে তিনটি চলক রয়েছে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি বাধা শর্ত রয়েছে দুটি আর প্রত্যেকটি বাধা শর্তে কোনো নি কোনো না কোনো একটি চলক অ্যাবসেন্ট এখন আমরা জানি যে ম্যাট্রিক্স গঠনের সময় যেহেতু প্রত্যেকটি চলকের সহগ নিয়ে ম্যাট্রিক্স তৈরি করতে হয় সেজন্য যে সমীকরণে যে চলকটি অ্যাবসেন্ট সেখানে আমরা শূন্য বসাব আমরা এই সমস্যাটির সমাধান এখন শুরু করছি প্রথমে আমাদেরকে লিখতে হবে বাধা শর্তের অসমতাকে সমতায় আনার জন্য আলগা চলক বিয়োগ করে পাই বিয়োগ করে এখানে আরেকটি কথা তোমাদেরকে বলে নেই যে সিমপ্লেক্স মেথডে যে কয়টি স্টেপের কথা বলা হয়েছে প্রথমে হলো বাধা শর্তের অসমতাকে সমতা আনার জন্য আলগা চলক বিয়োগ করতে হবে তারপরে আলগা চলক বা দিকে রেখে সমস্ত মৌলিক চলকগুলোকে ডান দিকে স্থানান্তর করতে হবে তারপর বাধা শর্তের স্থির মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উদ্দেশ্যমূলক অপেক্ষকে একটি শূন্য বসাতে হবে তারপর ওই সমীকরণগুলো থেকে ম্যাট্রিক্স গঠন করতে হবে অর্থাৎ আমি আমার এই লেখাটির মাধ্যমে তিনটা স্টেপকে তিনটা স্টেপকে একত্রিত করে একদম ম্যাট্রিক্স গঠনে চলে যাব তাহলে বাধা শর্তের অসমতাকে সমতা আনার জন্য আলগা চলক বিয়োগ করে তাদের জন্য সমাধান করে পাই তাদের জন্য সমাধান করে পাই সি ইকাল টু জিরো প্লাস ফোর এক্স ওয়ান প্লাস থ্রি এক্স টু প্লাস এইট এক্স থ্রি এক্ষেত্রে আমরা আলগা চলক বিয়োগ করি সাধারণত বিয়োগ করা হয় যে চলকগুলি সেগুলোকে এল ওয়ান এল টু এল থ্রি থ্রি ইত্যাদি দ্বারা ডিনোট করা হয় এক্ষেত্রে আমি প্রথম সমীকরণ থেকে এল ওয়ান বিয়োগ করছি এবং আলগা চলক বা দিকে রেখে সমস্ত মৌলিক চলকগুলোকে ডান দিকে নিচ্ছি এক্স ওয়ান 
তারা আছে টু মাইনাস এক্স ওয়ান এই সমীকরণে এক্স টু নাই অতএব এখানে আমরা শূন্য বসাবো মাইনাস এক্স থ্রি দ্বিতীয় সমীকরণ এল টু ফাইভ মাইনাস এক্স ওয়ান নাই জিরো মাইনাস এক্স টু মাইনাস টু এক্স থ্রি যেখানে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এল ওয়ান এল টু ইজ গ্রেটার দেন ওর ইকুয়াল টু জিরো এখন উপরোক্ত সমীকরণগুলোকে ম্যাট্রিক্স আকারে সাজিয়ে পাই ম্যাট্রিক্স আকারে সাজিয়ে পাই আমি ম্যাট্রিক্সটি এখানে গঠন করছি স্থির মানের জন্য ওয়ান আর এদিকে আছে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এদিকে সি মাইনাস এল ওয়ান মাইনাস এল টু এদের সহকগুলো আমরা বসাই জিরো ফোর থ্রি এইট তারপর টু মাইনাস ওয়ান জিরো মাইনাস ওয়ান ফাইভ জিরো মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু যেহেতু সমস্যাটি সর্বনিম্নকরণ সমস্যা তাই ম্যাট্রিক্সটিকে রূপান্তর করতে হবে এবং লিখে নিতে হবে যেহেতু সমস্যাটি সর্বনিম্নকরণ সমস্যা তাই ম্যাট্রিক্সটিকে রূপান্তর করে পাই রূপান্তর করলে আমরা জানি কলামগুলো রো হবে রোগুলো কলাম হবে এক্ষেত্রে ম্যাট্রিক্সটিকে রূপান্তর করব আমরা রূপান্তর করলে ম্যাট্রিক্সটি ঘুরে যাবে অর্থাৎ বাম দিকের ভেরিয়েবলগুলো এগুলো চলে আসবে জাস্ট ম্যাট্রিক্সটি এরকম করে ঘুরে যাবে এবং এক্ষেত্রে বাম দিকের চলকগুলো নিচের দিকে চলে আসবে তাহলে সি মাইনাস এল ওয়ান মাইনাস এল টু আর উপরের দিকে যে ভেরিয়েবলগুলো আছে সেগুলো ডান দিকে চলে যাবে ওয়ান এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি প্রতিটি কলাম প্রতিটি রো হবে তাহলে জিরো টু ফাইভ ফোর মাইনাস ওয়ান জিরো থ্রি জিরো মাইনাস ওয়ান এইট মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু ম্যাট্রিক্স তৈরি করার পর আমাদের প্রথম কাজটি হলো পিভোট কলাম নির্ণয় করা পিভোট কলাম নির্ণয় নিয়ম হল প্রথম রোতে প্রথম উপাদান বাদে সর্বোচ্চ ধনাত্মক উপাদান যে কলামে অবস্থিত সেটি হবে পিভোট কলাম এক্ষেত্রে টু এবং ফাইভ এই দুটি ধনাত্মক উপাদানের মধ্যে ফাইভ হলো বড় সর্বোচ্চ অতএব ফাইভ যে কলামে সেটি হবে পিভোট কলাম পিভোট কলাম নির্ণয়ের পর পিভোট উপাদান নির্ণয় করতে হবে পিভোট উপাদান পিভোট কলামেই থাকে এখানে যে 
ঋণাত্মক উপাদানগুলো রয়েছে সেই ঋণাত্মক উপাদানগুলোর বিপরীতে প্রথম কলাম উপাদানগুলোকে চিহ্ন পাত দিয়ে ভাগ করলে যে উপাদানের ক্ষেত্রে ভাগফল হবে সর্বনিম্ন সেটিই হবে বিভট উপাদান এক্ষেত্রে মাইনাস ওয়ান এবং মাইনাস টু দুটি ঋণাত্মক উপাদান রয়েছে আমরা যদি চিহ্ন বাদ দিয়ে ভাগ করি ওয়ান দিয়ে থ্রিকে ভাগ করলে থ্রি টু দিয়ে এইটকে ভাগ করলে ফোর অর্থাৎ মাইনাস ওয়ানের ক্ষেত্রে ভাগফলটি সর্বনিম্ন অতএব মাইনাস ওয়ান পিভট উপাদান আর পিভট উপাদান যে রোতে অবস্থিত সেটি হবে পিভট রো তাহলে এক্ষেত্রে আমরা পিভট কলাম পিভট এলিমেন্ট এবং পিভট রো নির্ণয় করলাম আমরা পরবর্তী ম্যাট্রিক্স গঠন করি পরবর্তী ম্যাট্রিক্সে পিভট রো এবং পিভট কলামে ভেরিয়েবল দুটো স্থান বিনিময় করবে পিভট উপাদানের মানটা উল্টে যাবে তারপর বিভট উপাদান দ্বারা বিভট কলম উপাদানগুলোকে ভাগ করে ভাগফল যা আসবে তাই বসাতে হবে তাহলে এক্ষেত্রে ওয়ান এক্স ওয়ান এক্স টু জায়গায় যাবে এল টু তারপর এক্স থ্রি এদিকে সি মাইনাস এল ওয়ান মাইনাস এল টুর জায়গায় আসবে এক্স টু চিহ্নটা এখানেই থেকে যাবে চিহ্নটা কিন্তু ডান দিকে এল টুর সাথে যাবে না পিভট উপাদান মাইনাস ওয়ান এটাকে উল্টিয়ে বসালেও মাইনাস ওয়ানই হবে পিভট উপাদান দ্বারা পিভট কলাম উপাদানগুলোকে ভাগ করলে এক্ষেত্রে হবে মাইনাস ফাইভ জিরো ওয়ান বাই টু আর এক্ষেত্রে থ্রি জিরো অর্থাৎ যা আছে তাই হবে যেহেতু রোয়ের ক্ষেত্রে ভাগফল বিপরীত চিহ্ন যুক্ত বসাতে হয় তাই থ্রি এবং জিরোই হবে এটার কোনো চেঞ্জ হবে না এই যে ফাঁকা জায়গাগুলো এখানের মানগুলো আমাদের বের করতে হবে এই ম্যাট্রিক্স থেকে আমরা নতুন উপাদান বের করার সূত্র জানি নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে যে নতুন উপাদানের মান নির্ণয় করি নতুন উপাদানের মান নির্ণয় করি প্রথমে এই উপাদানটাকে আমরা লিখি এ ওয়ান ওয়ান ইকাল টু পুরাতন উপাদান অর্থাৎ এই ম্যাট্রিক্সের এ ওয়ান ওয়ান ছিল জিরো মাইনাস জিরোর বিপরীতে সূত্রটা হলো পুরাত নতুন উপাদান ইকাল টু পুরাতন উপাদান মাইনাস বিপরীত কৌণিক উপাদানের গুণফল ডিভাইডেড বাই বিভট উপাদান তাহলে জিরো হলো পুরাতন উপাদান জিরোর বিপরীতে বিপরীত কৌণিক উপাদান অর্থাৎ অর্থাৎ পিভট কলাম এবং পিভট রোতে যে দুটি উপাদান রয়েছে সেই দুটি উপাদানের গুণফল তাহলে এখানে জিরোর বিপরীতে রয়েছে ফাইভ এখানে রয়েছে থ্রি তাহলে ফাইভ ইন্টু থ্রি ডিভাইডেড বাই মাইনাস ওয়ান পিভট উপাদান ইকাল টু মাইনাস মাইনাস এ প্লাস তিন পাঁচে পনেরো তারপর এ ওয়ান টু ইকাল টু পুরাতন উপাদান টু মাইনাস ফাইভ ইন্টু জিরো ডিভাইডেড বাই মাইনাস ওয়ান ইকাল টু টু এ টু ওয়ান পুরাতন উপাদান ফোর মাইনাস ফোরের বিপরীতে রয়েছে জিরো ইন্টু থ্রি ডিভাইডেড বাই মাইনাস ওয়ান ইকাল টু ফোর 
a two two kurat no kadan minus one minus zero into zero divided by minus one equal to minus one tar por a four one eight minus three into minus two divided by minus one equal to eight minus six equal to two a four two पुरातन उपादन माइनस वन माइनस वन ए बिपुरी तय अच्छे जीरो इनटू माइनस टू जीरो इनटू माइनस टू डिवाइडेड बाय माइनस वन इक्वल टू माइनस वन ए मान को लो अम्रा ए मैट्रिक्स टेबले बोश है दे फिफ्टीन टू फोर माइनस वन टू माइनस वन एखे देखा जा मैट्रिक्स टेबिले प्रथम रोर प्रथम उपादान बदे बाकी सकल उपादान शून्य अथवा ऋणात्मक है तई कम्य समाधान अर्जित है कम्य समाधान अर्जुन जो परवर्ती नतून मैट्रिक्स गठन करी परवर्ती नतून मैट्रिक्स कम्य समाधान अर्जुन ये कथागुल लिखे नीते जेहेतु प्राप्त मैट्रिक्सटर ये कथागुल लिखे नीते जेहेतु प्राप्त मैट्रिक्सटर प्रथम रोर प्रथम उपादान बदे बाकी सकल उपादान ऋणात्मक है तई कम्य समाधान अर्जित है कम्य समाधान अर्जुन जो परवर्ती नतून मैट्रिक्स गठन करी नतून मैट्रिक्स गठन पूर्व हमारे मैट्रिक्स आबारो पीभट रो पीभट कलम पीभट उपादान पीभट रो इत्यादि निर्णय करते हैं एक क्षेत्र देखा जा प्रथम रोर प्रथम उपादान बदे एक धनत्मक उपादान टू अर्थे टू जे कलम से पीभट कलम एखे दूटी ऋणात्मक उपादान रही है माइनस वन माइनस वन ए चिन्ह बद दिए भाग कर ले माइनस वान क्षेत्र फलाफल सर्वनिम्न है अतए एक क्षेत्र पीभट उपादान माइनस वन एवं पीभट रो हल ये आगे मत कर चिन्हित करते पीभट कलम पीभट उपादान पीभट रो अथवा लिखे नीते कौनटी पीभट उपादान कौनटी पीभट कलम पीभट रो तो परवर्ती नतून मैट्रिक्स गठन करी परवर्ती नतून मैट्रिक्स गठन कर ले पीभट कलम एवं पीभट रोर भेरिएबल दोटो स्थान बनीमय कर एक क्षेत्र लिखी पीभट कलम एवं पीभट उपादान भेरिएबलगुल वन एक्स वान एल टू एक्स थ्री जगह जाल वन और यदि सी एल वन जगह आस थ्री माइनस सरि एक क्षेत्र आस थ्री और ये तो ये तुम एक्स थ्री एखे आसने एक्स टू छोड़ मानगुल बसाई मानगुल बसा पीभट उपादान मानटी उल्टे जाए उल्टे गल एखे माइनस वन ही तरपर जिरो के भाग कर ले जिरो वन के भाग कर ले प्लस वन और टू के भाग कर ले माइनस टू और यदि रोर क्षेत्र भाग फल विपरीत चिन्ह जुक्त अतए एक क्षेत्र माइनस टू हम प्लस टू बस एदि के वन बु माइनस वन बु त्लस वन बु ही 
আবারও আমাদেরকে এই নতুন উপাদানের মান নির্ণয় করতে হবে আমরা নতুন উপাদানের মান নির্ণয় করি এ ওয়ান ওয়ান এগার টু পুরাতন উপাদান ফিফটিন মাইনাস ফিফটিনের বিপরীতে বিভোট কলামে আছে টু ইন্টু টু ডিভাইডেড বাই মাইনাস ওয়ান ইকাল টু ফিফটিন দুইটা মাইনাসে প্লাস প্লাস ফোর তাহলে ফিফটিন প্লাস ফোর নাইনটিন উনিশ তারপর এ ওয়ান থ্রি ইকাল টু মাইনাস ফাইভ মাইনাস টু ইন্টু হাফ ডিভাইডেড বাই মাইনাস ওয়ান ইকাল টু ইকাল টু এখানে হবে মাইনাস ফাইভ মাইনাস মাইনাস ফাইভ প্লাস ফোর ইকাল টু মাইনাস ওয়ান তারপর এ টু ওয়ান ইকাল টু পুরাতন উপাদান ফোর মাইনাস ফোরের বিপরীতে আছে মাইনাস ওয়ান ইন্টু টু ডিভাইডেড বাই মাইনাস ওয়ান ইকাল টু ফোর মাইনাস টু ইকাল টু ওয়ান এ টু থ্রি ইকাল টু জিরো মাইনাস জিরোর বিপরীতে মাইনাস ওয়ান ইন্টু ওয়ান বাই টু ডিভাইডেড বাই মাইনাস ওয়ান ইকাল টু মাইনাস টু তাহলে এই মানগুলো আমরা এখানে বসাচ্ছি উনিশ মাইনাস ওয়ান এখানে হলো এ টু ওয়ানে ওয়ান এ টু থ্রি মাইনাস টু একইভাবে আমরা এ থ্রি ওয়ান এ থ্রি ওয়ান থ্রি ওয়ান বের করলে এখানে আসে থ্রি তোমরা বের করে নিও এ থ্রি থ্রি এটা আসে মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে আমি বসাচ্ছি থ্রি মাইনাস ওয়ান তাহলে এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম রয়ের প্রথম উপাদান বাদে বাকি দুটি উপাদানই ঋণাত্মক হয়েছে অতএব কাম্য সমাধান অর্জিত হয়েছে এই কথাগুলো লিখতে হবে যেহেতু প্রাপ্ত ম্যাট্রিক্সটির প্রথম রয়ের প্রথম উপাদান বাদে বাকি সকল উপাদান ঋণাত্মক হয়েছে তাই কাম্য সমাধান অর্জিত হয়েছে কাম্য অবস্থায় কাম্য অবস্থায় সি ইকাল টু এখানে ফলাফলগুলো হবে এই যে নিচের দিকে যে ভেরিয়েবলগুলো আছে এই ভেরিয়েবলগুলোর মান প্রথম রোতে যে মানগুলো রয়েছে সেই মানগুলো তাহলে সি ইকাল টু নাইনটিন মাইনাস এক্স থ্রি ইকাল টু মাইনাস টু অতএব এক্স থ্রি ইকাল টু টু মাইনাস এক্স টু ইকাল টু মাইনাস ওয়ান অতএব এক্স টু ইকাল টু ওয়ান যেখানে এক্স ওয়ান ইকাল টু এল ওয়ান ইকাল টু এল টু ইকাল টু জিরো অর্থাৎ ডান দিকে যে ভেরিয়েবলগুলো রয়েছে সেগুলোর মান শূন্য তার মানে হলো এগুলো উৎপাদনের উপকরণ যা উৎপাদন কাজে সম্পূর্ণ ব্যবহৃত হয়ে গেছে এই হলো সিমপ্লেক্স ব্যাথটের সর্বনিম্নকরণ সমস্যার সমাধান আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তাহলে আজ এ পর্যন্তই থাক নেক্সট ক্লাসে আমি তোমাদেরকে ডুয়েল প্রবলেম করাবো তো তোমরা একটু এগুলো দেখে নিও যে কোনো বই থেকে যে কোনো এক্সাম্পল বাজারে যে বইগুলো প্রচলিত রয়েছে এবং আমরা তোমাদের ক্লাসে যে বইগুলো রেফারেন্স দিয়েছি সেই বইগুলো থেকে তোমরা একটু দেখে নিও তাহলে বুঝতে পারবে আশা করি তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফিজ